Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on s'est fixé pour objectif de terminer le sol du salon. Il faut remplir les joints entre les carreaux de terre cuite et les protéger correctement. Avant ça, on a libéré un peu de place et passé un gros coup d'aspirateur car les espaces entre les carreaux ont accumulé pas mal de saleté. Une fois propre et avant de passer au jointoiement, on a appliqué deux couches protectives d'huile de lin et d'essence de térébenthine sur les terres cuites. On réalise cette étape avant de faire les joints afin de faciliter le lavage lors de leur réalisation. On commence au pinceau sur le tour de la pièce, puis on passe au rouleau. Avec le recul, on aurait même pu y appliquer une troisième couche, car les terres cuites absorbent énormément. Après quelques jours de séchage, on peut enfin passer au jointoiement des carreaux. Et comme d'habitude, on prend bien le temps de protéger les surfaces que l'on ne veut pas salir avec un scotch de masquage. On passe ensuite à la préparation du mortier. Un mélange de sable de rivière 0,2 de chaux hydraulique NHL 3,5 et de poudre de terre cuite, qu'on appelle cocho pesto. Le cocho pesto nous sert ici simplement à colorer le mortier, afin de lui donner une teinte légèrement rosée. Pour la mise en œuvre, on utilise une nouvelle fois nos poches à joints, 
qui permettent de bien remplir toute la hauteur des espaces entre les carreaux. Une fois le mortier déposé, et avant qu'il sèche, on vient le serrer avec une taloche en caoutchouc rigide. À cause de la chaleur, notre mélange sèche très rapidement, et il faut donc avancer par petites zones d'environ 1 mètre carré à la fois. On dilue ensuite un peu de vinaigre blanc avec de l'eau, puis on vient frotter nos joints avec une taloche éponge afin d'éliminer le surplus de matière et de bien les lisser. Notre mortier étant plus épais et séchant plus vite qu'un mortier à joint standard, on peut se permettre de passer notre éponge directement sur les joints sans avoir peur de les creuser.
Le lendemain, on s'attaque à la seconde moitié de la pièce, et le processus est toujours le même. On commence par mélanger le sable, la chaux et le cocho pesto en grande quantité, à sec, mais on ajoute l'eau seulement dans de petits volumes, ce qui permet d'obtenir un mortier avec une couleur homogène sur toute la pièce et de ne pas être pressé par un séchage trop rapide.
Une fois tous les joints remplis, il va falloir nettoyer les carreaux plusieurs fois afin d'éliminer la laitance de la chaux. On utilise pour le premier lavage un reste de décapant après pause que l'on avait utilisé dans les chambres et la cuisine. Le résultat est visible, mais pas encore entièrement satisfaisant. On passe donc une deuxième fois, cette fois avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc, en frottant à l'éponge. Cette fois, le résultat est un peu plus convaincant, mais afin de retrouver toute la couleur de la terre cuite, un troisième lavage sera nécessaire, et il faudra aussi repasser au moins une couche d'huile de lin pour compléter la protection du sol. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, et à bientôt